Hi everyone, welcome to Competitive Cracker. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണി എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ പഠിത്തമൊക്കെ എവിടെ വരെ ആയി സിലബസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ വെച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഈ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന പോർഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ോഡ്സിലുണ്ട് ഡി എൻ എ ആപ്ലിക്കേഷൻ യു കാരിയോഡ്സിലുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നാലും ഇവരിലുള്ള എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ സെയിം ആണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എൻസൈം റിമൂവ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഇൻ ദ റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഡി എൻ എ ഹെഡ് ഓഫ് ദി റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഉണ്ടാവും ആ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിൻ്റെ എഹെഡ് മുൻവശത്തായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഈ സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഓഫ് ഡി എൻ എ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഓപ്ഷൻ ടു ഹെലിക്കേസ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രൈമേസ് ദെൻ ഡി ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ ഇസ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ആൻസർ എന്താണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ആണ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ആണ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് എന്താണ് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് വണ്ണും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ടു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ഈ ഡി എൻ എയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആദ്യം ഈ ടോപ്പ് ഐസോമറേസ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് വന്നിട്ട് ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ട് സ്ഥാപിക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു നിക്ക് ഉണ്ടാക്കും ചെറിയ ഒരു കട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കും അതിനുശേഷം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും അതിൻ്റെ സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെ ഉള്ളവർത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കോയിലിംഗ് ഒരൊറ്റ കേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് കുറഞ്ഞില്ലേ കുറഞ്ഞു ഇതാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ നടക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടൂവിൽ ഇതേമാതിരി തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ടോപ്പ് ഐസോമറേസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പോർഷനിലും സോറി ഡൈരേ പോലെ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് രണ്ട് പോർഷനിലും ടോപ്പ് ഐസോമറേസ് വന്ന് നിക്ക് ഫോം ചെയ്യും രണ്ടിടത്തും നിക്ക് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഒന്ന് രണ്ട് ടേൺസ് ഇതിലൂടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പിന്നെ വീണ്ടും റീകോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിലൂടെ അവർക്ക് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് ഐസോമറേസ് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു മെക്കാനിസത്തിലൂടെ സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ആണോ നെഗറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ആണോ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ആണ് കാരണം ആ ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ആണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഐസോമറൈസ് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലൂടെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു മെക്കാനിസോ ടോപ്പ് ഐസോമറൈസിന് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് എൻസൈംസ് കണ്ടോ പ്രൈമേസസ് ഡി എൻ എ പ്രൈമേസസ് പ്രൈമേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഈ ആർ എൻ എ
മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഡി എൻ ടി പി ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് സിന്തസൈസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ത്രീ ഡാഷ് ഓ എച്ച് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ത്രീ ഡാഷ് ഓ എച്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ പ്രൈമർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഉണ്ടാക്കും ആർ എൻ എ പ്രൈമറിന് എന്തുണ്ട് ത്രീ ഡാഷ് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഈ ത്രീ ഡാഷ് ഒ എച്ചിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡി എൻ ടി പിസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ പ്രൈമർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് എൻസൈമാണ് ഏത് നമ്മളുടെ പ്രൈമേസ് എൻസൈം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹെലിക്കേസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെലിക്കേസ് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വൈൻഡ് ചെയ്താണല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് കോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കണം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആര് വരണം ഹെലിക്കേസ് വരണം ഹെലിക്കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇടയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പം എന്തായി അവിടെ ഒരു ബബിൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പം രണ്ട് ഡി എൻ എയുടെ സ്റ്റാൻഡിനെ രണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കാൻ ഒരു ബബിൾ ഫോർമേഷന് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഫോർമേഷന് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെലിക്കേസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഹെലിക്കേസ് ഉള്ളത് അതായത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതിന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഹെലിക്കേസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആൾ ആരാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്താണ് ഡി എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇത് പ്രോ കാരിയോട്ടിലും യു കാരിയോട്ടിലും ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്രോ പ്രോ കാരിയോട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻലി നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് കൂടുതൽ നീഡഡായിട്ട് വരുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ടു ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ദൻ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഫോർ ഇതാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിലെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈമർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രൈമറിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ എന്ന് കളയണല്ലോ ഈ പ്രൈമറിനെ കളയാനും പുതിയ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ടുവോ അവർ ഡി എൻ എ റിപ്പയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആണ് നമ്മളുടെ ഇലോങ്ങേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലോങ്ങേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോ കാരിയോട്ടിൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആണ് വണ്ണും ടുവും റിപ്പയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി പ്രോ കാരിയോട്ടിൽ പ്രൈമറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ പ്രൈമർ ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി യു കാരിയോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു കാരിയോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്ത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇൻ യു കാരിയോട്ട് ഇതിൽ ആൽഫ കുറച്ച് ലാർജ് ആണ് ലാർജ് ഇൻ സൈസ് ആണ് ആൽഫയുടെ സൈസ് കുറച്ച് ലാർജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരെവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയസിലും കാണാൻ പറ്റും സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലും ആൽഫേനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ആൽഫ ഏത് സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആൽഫ നമുക്കറിയാം ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡും ഉണ്ട് ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡും ഉണ്ട് എന്താണ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡും ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡും അതായത് ഡി എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഇതാണ്ട് ആൻറ്റി പാരലിൽ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇടവിട്ട് എന്താണ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഒക്കസാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഏതാ വർഷം അറൗണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് പ്രൈമർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ പ്രൈമറിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഡി എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആൽഫയാണ് ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഡി എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആരായിരിക്കും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് ഡെൽറ്റയാണ് ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഗാമയുണ്ട് ഗാമ എവിടെയാണ് എന്താണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ മൈറ്റോ കോൺട്രിയക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡി എൻ എ ഉള്ള വേറെ ഒരു സെല്ല് ഓർഗനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായത് അതാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനും സ്വന്തമായിട്ട് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈറ്റോ കോൺട്രിയയിലുള്ള ഡി എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പോളിമറൈസ് ആരാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഗാമയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗാമേനെ ഈ ഗാമേനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ യു കാരിയോട്ടിലും പ്രോ കാരിയോട്ടിലും പോളിമറൈസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്രോ കാരിയോട്ടിൽ ത്രീ ആണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആണ് ഈ ലോങ്ങേഷനിൽ മെയിൻ റോൾ ഉള്ളത് യു കാരിയോട്ടിൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആൽഫ ലാഗിൻ സ്റ്റാൻഡിലും ഡെൽറ്റ ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡിലും ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ഗാമ വരുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസിലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് വൈസോമേഴ്സ് ആണ് സൂപ്പർ കോളിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആർ ജോയിൻ ടു കീത് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എൻസാൻ ഏത് എൻസൈം ആണ് ഒന്നാമത്തെ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് രണ്ടാമത്തെ ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൈമേസ് നാലാമത്തെ ലീഗേസസ് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ആരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലിഗേസ് ലിഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ എന്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലിഗേസിനെ മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സ് അതാരാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടൈപ്സ് എൻസൈമാണ് മൊത്തത്തിൽ എവിടെയുള്ളൂ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനിലുള്ളൂ ഒന്ന് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈം രണ്ടാമത് വരുന്നത് പോളിമറൈസ് എൻസൈം മൂന്നാമത് വരുന്നത് ലിഗേസ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എൻസൈമേ മൊത്തം നമ്മളുടെ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈമിൽ വരുന്നതാണ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസും എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസും ന്യൂക്ലിയേസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡോ മീൻസ് ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിലുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസോ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡായിരിക്കാം ഏതിനെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നേ പോളിമറൈസ് നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രൈമേസ് നമ്മൾ കണ്ടു ലിഗേസസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കോൺ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഈ കൊളായി ഈ കൊളായിൽ എത്ര റെപ്ലിക്കോൺ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു റെപ്ലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്ലിക്കോൺ നമുക്ക് ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്നതാണ് റെപ്ലിക്കോൺ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം അതിനൊരു ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഒറി വേണം ഒറി സീക്വൻസ് വേണം പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇലോങ്ങേഷൻ സീക്വൻസ് വേണം ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് പോർഷ്യൻസ് വേണം അതിനുശേഷം ഇലോങ്ങേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷ്യൻസ്
ഒരു നയൻ ബേസ് പെയർ ഉള്ള ഇതേപോലെ മൂന്ന് നാല് സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് സെഗ്മെൻ്റ് നയൻ ബേസ് പെയർ ഉള്ള നാല് സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ നയൻ മെർ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും തേർട്ടീൻ ബേസ് പെയർ ഉള്ള ഒരു മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് സെഗ്മെൻ്റ് കേട്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ മെർ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കൊളയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിലെ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻ ബേസ് പെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നാല് കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു തേർട്ടീൻ ബേസ് പെയർ അത് മൂന്ന് കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നയൻ മെർ എന്ന് പറയും തേർട്ടീൻ മെർ എന്ന് ഇതിനെ പറയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ ഈ കൊളയിൽ അതിനുശേഷം ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡി എൻ എയുടെ ബാക്കി പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ടേമിനേഷൻ സീക്വൻസ് എന്താണ് അവിടെ ടെർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടെർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ആര് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ടെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ടെർ സീക്വൻസ് പ്ലസ് ടെസ് പ്രോട്ടീൻ ഇതാണ് ടേമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നല് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ടെർ സീക്വൻസും ഈ ടെസ് പ്രോട്ടീനും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ഫോർ ഇവിടെ വരും ടോപ്പ് ഐസോമറൈസ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഫോർ വരും ടോപ്പ് ഐസോമറൈസ് ഫോർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എന്താക്കി മാറ്റും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡോട്ട് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റും ഇതാണ് ഈ കൊളയിൽ നടക്കുന്ന റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ കൊളയിൽ എത്ര റെപ്ലിക്കോൺ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ റെപ്ലിക്കോൺ ആണ് ആരിലുള്ളത് ഈ കൊളയിൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെപ്ലിക്കോൺസ് വരെയുണ്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കോൺസ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് കാരണം വലിയൊരു ഡി എൻ എ ആണല്ലോ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ യു കാരിയോട്ട്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആൽഫ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ബീറ്റ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഗാമ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡെൽറ്റ ആരെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഗാമയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽഫ ഏത് സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ഏത് സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഈ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നോക്കി പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ വരുന്ന എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആ എൻസൈംസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി പ്രോക്കാരിയോട്ടിലുള്ള റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ടെർമിനേഷൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഒരു സ്കോർ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ലഭ്യമാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസസും ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആപ്പ് നേരിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുശേഷം അതിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ഒരുപാട് ക്ലാ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഒഴിവ് സമയം പോലെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഒഴിവ് സമയം പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം അതിരുന്ന് പഠിക്കാം നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒഴിവുള്ളത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ ഇരുന്ന് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതുകൂടാതെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ടീമുണ്ട് ഇനി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ് ഇനി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്